good morning so today we can discuss a problem of drilled pier with belled bottom the problem now come the figure shows a drilled pier with belled bottom the details of the pile and the soil properties are given in figure estimate the ultimate load the allowable load with factor of safety 2.5 given alpha equal to 0.55 so figure ivada thannittunde ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പിയർ വിത്ത് ബെൽഡ് ബോട്ടമാണ് അപ്പം ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഗ്രൗണ്ട് സർഫസിൽ മേലേക്കായിട്ട് പിയർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ പിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്ററാണ് അപ്പം അതിൽ പിയറിൻ്റെ ബെല്ലിലെ പോർഷൻ മാത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബെല്ലിൻ്റെ ലെങ്ത് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അതിന് മേലേക്ക് ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് പിയർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്ന സോയിലാണ് ടോപ്പിലുള്ളത് സി യു ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആൻഡ് ബിലോ ക്ലേ വിത്ത് സി യു ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബെൽഡ് ബോട്ടത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ മീറ്റർ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡും അതുപോലെ അലോബിൾ ലോഡും ആണ് നമ്മളോട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു യു എന്നാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ക്യു യു ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി പ്ലസ് ക്യു എഫ് ആണ് ക്യു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ലോഡ് അതുപോലെ ക്യു എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോഡാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യു ബി ബേസ് ലോഡ് ക്യു ബി ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് സി യു ഇൻറ്റു എൻ സി ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ പൈ ബൈ ഫോർ ഡി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ടിപ്പിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് ഡി ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം ബെൽ പോർഷൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നമുക്ക് കാണാം ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു സി യു ഇൻറ്റു എൻ സി ആണ് അപ്പോൾ സി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ബെൽഡ് ഭാഗത്തുള്ള സി യു വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതുപോലെ എൻ സി വാല്യൂ നയൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബേസ് ലോഡ് വിൽ ബി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസ് ലോഡ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോഡാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ലോഡ് ക്യു എഫ് എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്യു എഫ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ആൽഫ ഇൻറ്റു സി യു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ അതിൽ ഡി ആദ്യം നമുക്കതിൽ എൽ ഡാഷ് ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇഫക്റ്റീവ് ലെങ്ത് എൽ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എൽ മൈനസ് എച്ച് പ്ലസ് ഡി മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എൽ ഡാഷ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഗിവൺ ആണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ആ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്രൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യു എഫിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ക്യു എഫ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എൽ ഡാഷ് ലെങ്ത് ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആൽഫയുടെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സി യു വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു ഫൈവ് ത്രീ സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് കാണാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് ഈക്വൾ ടു ബേസ് ലോഡ് പ്ലസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ലോഡ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് വിൽ ബി ഈക്വൾ ടു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് നയൻറ്റി ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ അൾട്ടിമേറ്റ് ലോഡ് നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ